நாடு முழுவதும் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வேளாண் சார்ந்த பணிகள் குறிப்பிட்ட சில தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வது உள்ளிட்ட இருபது பணிகளை தொடர மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது வரும் இருபதாம் தேதி முதல் இந்த அனுமதி நடைமுறைக்கு வரும் என உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஊரடங்கு காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய விரிவான வழிமுறைகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன்படி விவசாயம் தோட்டக்கலை விவசாயம் சார்ந்த பணிகள் வேளாண் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் சந்தைகள் வேளாண் கருவிகள் விற்பனை செய்யும் கடை வேளாண் கருவிகள் உதிரிபாக கடை வேளாண் கருவிகள் பழுது பார்க்கும் நிறுவனங்கள் போன்றவை செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மருந்து பொருள் தயாரிப்பு மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிப்பு மருத்துவம் சார்ந்த கட்டமைப்பு கட்டுமான பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளலாம் சாலையோர உணவகங்கள் வாகன பழுது பார்ப்பு மையங்கள் அரசு பணி சார்ந்த கால் சென்டர்கள் போன்றவையும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இவை தவிர ஏற்கனவே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளபடி மளிகை கடைகள் காய்கறி பழக்கடைகள் பால் விற்பனை மையங்கள் கோழி இறைச்சி மற்றும் மீன் கடைகள் போன்றவையும் தொடர்ந்து செயல்படலாம் மேலும் மின்சாதன பழுதுபார்ப்பு சுய தொழில் செய்வோர் தகவல் தொழில்நுட்ப கருவி பழுதுபார்ப்போர் பிளம்பர்கள் மோட்டார் மெக்கானிக்குகள் கார்பெண்டர்கள் போன்றவர்கள் வழக்கமான பணி மேற்கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்படுகிறது வங்கி கிளைகள் ஏடிஎம் மையங்கள் வங்கி பிரதிநிதிகள் ஏடிஎம் மையங்களுக்கான பண போக்குவரத்து அமைப்புகள் போன்றவை தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது நேரடி பண பரிமாற்ற திட்ட பயனாளிகளுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்து முடிக்கும் வரை வங்கிகள் அவற்றுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம் வரை செயல்படலாம் உற்பத்தி சார்ந்த நிறுவனங்கள் சிறப்பு ஏற்றுமதி மண்டலத்தில் செயல்படும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த பிற தொழில் நிறுவனங்கள் தொழிற்பேட்டைகள் போன்றவை இம்மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் இயங்க அனுமதிக்கப்படுகிறது ஊரக பகுதிகளில் செயல்படும் தொழிற்சாலைகள் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி முதல் சமூக இடைவெளியை விட்டு பின்பற்றி இயங்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது அதே வேளையில் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்துகள் மெட்ரோ ரயில்கள் பேருந்து ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்துகள் மே மூன்றாம் தேதி வரை இயங்காது திரையரங்குகள் பெரிய வணிக வளாகங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் விளையாட்டு வளாகங்கள் நீச்சல் குளம் மது அருந்தும் கூடம் போன்றவை மே மூன்றாம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் ஊரடங்கு காலத்தில் சமூக அரசியல் விளையாட்டு மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் எதையும் நடத்தக்கூடாது வழிபாட்டு தலங்களும் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் எனவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளபடி இறுதிச் சடங்குகளில் இருபது பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளும் அரசு அலுவலகங்கள் மட்டும் இயங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் இயங்கலாம் மேலும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பின்னர் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவை சீல் வைக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் வெளியே வரவோ வெளியாட்கள் உள்ளே செல்லவோ தடை விதிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள தொழில் நிறுவனங்களை தவிர மற்ற நிறுவனங்கள் இயங்க அனுமதி இல்லை என்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டு விதிமுறைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்